September 30, 1983, nagsimulang pumatok ang paglalagay ng hayop at halaman sa pera ng Pilipinas para maitampok ang isang uri ng hayop at halaman sa pera ng Pilipinas, kailangan ang masusing pag-aaral kung ano ang kahalagahan nito sa ating bansa at maging sa mamamayan ng Pilipinas. Ito ay nagsisimula sa numismatic committee o mga grupo ng tao na bihasa sa pag-aaral ng pera. Pinag-aaralan ito ng higit isang taon bago isumiti sa monetary board ng Banko Sentral ng Pilipinas. Para sa karagdagang pagsisiyasat at approval bago ito isalang sa kamay ng presidente para sa pinal na lagda at paggamit ng pera sa ating ekonomiya. Bago tayo magpatuloy, welcome po sa aking channel, Mon Cordell. Ako po ay nagbabahagi ng music and topic. Kung hilig po ninyo ang mga ganitong video, click subscribe and notification bell para laging updated ka sa bawat video na i-upload ko. Alam nyo ba? Kung anong hayop at halaman ang kauna-unahang itinampok sa pera ng Pilipinas? Sa hayop, ito ang mga sumusunod. September 1983, First Minting Buluta Imperialis C. Snell, 1 Centimo Pandaka Pygmia, Philippine Govi, 10 Centimo Grapium Idioides, Paru-Paru, 25 Centimo Piti Kupaga Jeferi, Philippine Eagle, 50 centimo. Anua Mindurinsis Tamarao, 1 peso. Sa hanay naman ng mga halaman, ito ang mga sumusunod. Vanda Sanderiana o Waling Waling, 5 centimo. Cocos Nocifera, Coconut Tree, 2 peso coin. Tinawag itong Flora and Fauna Series ng Pilipinas. Flora para sa tawag sa halaman, fauna para sa tawag sa hayop. Ang mga hayop at halaman na ito ay pawang matatagpuan sa Pilipinas. Ang malaking populasyon ng mga hayop at halaman na ito ay nasa Pilipinas lamang o di kaya ay mahirap hanapin sa iba't ibang panig ng mundo. Itinuturing na yamang angkin ng Pilipinas ang mga hayop at halaman ang mga ito. Dahil sa mahalagang contribution nito upang balansahin ang ating inang kalikasan. Tulad na lang halimbawa ng pagpapalaganap ng buto ng mga hayop upang muling sumibol ang halaman. Pagkontrol ng mga agila sa tamang populasyon ng mga hayop sa kagubatan upang manatiling balansi ang populasyon ng mga hayop sa iba't ibang uri, hindi lang iilang hayop ang dumarami bagkos ito ay may balansi. Ang napakahalagang trabaho ng mga paru-paru para naman sa pollination process para muling manganak ang mga halaman sa pamamagitan ng buto. Ang mga halaman at hayop na mga ito ay may kanya-kanyang kontribusyon sa ating inang kalikasan, alam at lingid sa ating kaalaman. Para sa larangan ng koleksyon, ang flora at fauna ay nasa hanay ng mga collector's item dahil sa potensyal nitong halaga bilang collectable coin item. Kung bakit ilan sa mga barya ng flora at fauna series ay maaring may malaking halaga maging hanggang ngayon kahit ito'y demonetized na. Ito ay dala ng tinatawag na error coin printing kung saan binibili ng mga coin collectors ang isang barya ng may halaga dahil sa error print nito. Kung siniswerte baka jackpot price ang isang aluminum na barya. Sa hanay ng flora at fauna error coins ito ang mga halimbawa. 1983, 1986, 1987, tin centimo coin. Tix error for scientific name of the Philippine gobi as pandaka pygmy instead of pandaka pygmya. 1983, 50 centimo coin. Misspelled scientific name of the piti kubaga jeferi instead of piti kupaga jeferi. 1985, 1 peso and 25 centimo coins had a double strike error coin. Kung mayroon ka nito sa mga nabanggit, maaari po ninyong ipagbili sa mga coin collectors o antique shop. Siyempre, bago ninyo ibenta yan, mag-research muna kayo kung magkano ang presyuhan sa internet. Paalala lang po, mga error coin po ang binibili ng mga collectors sa mga baryang ito. May mababa ang presyo, may malakian ang presyo ayon sa kondisyon ng barya at matinding interest ng isang kolektor. 
Sa paglipas ng panahon, ito ay binago upang bigyan daan din na may pakita ang iba't ibang uri ng halaman at hayop na matatagpuan sa Pilipinas. Tinawag itong New Generation Currency kung saan makikita ang mga bagong halaman at hayop sa pira ng Pilipinas para sa hanay ng barya, 1 centimo, mangkuno flower, 5 centimo, kapal-kapal bagging, 25 centimo, katmun flower, 1 peso, waling-waling, 5 peso, tayabak, 10 peso, kapa-kapa, 20 peso coin, nilad, CP pura, Para sa hanay ng papel, 20 peso bill, Asian palm civet, musang, paradoxorus hermaprodetus pilipidensis, 50 peso bill, malipoto, karanx ignobilis forskal, 100 peso bill, whale shark, butanding, rencodon tipus, 200 peso bill, Philippine tarsier, carlito serepta, 500 peso bill, blow nap parrot, picoy, tinignatos lusunensis, 1000 peso bill, south sea pearl oyster, pinktada maxima. Alam nyo ba na isa sa mga masasarap na kape ay kinakain muna ito ng musang. Dahil hindi matunaw ang buto ng kape, idinudumi ito ng musang sa kakukuliktahin ang mga buto ng kape mula sa dumi bago gawing masarap na kape. Maliputo fish. Ang isdang ito ay matatagpuan laman sa Taal Lake, Batangas. Isang higanting isda na umaabot sa 80 kg ang bigat. Dahil sa ito'y mabinta at masarap na pagkain, sobra itong kinalap kung kaya't bumaba ang populasyon nito. Salamat sa tulong ng mga tao may malasakit sa kalikasan at local government, naglunsad sila ng aksyon para mapanatili ang magandang populasyon ng isda. Butan ding o whale shark, ang pinakamalaking uri ng isda sa buong mundo. Umabot ito sa haba na 5.5 meters hanggang 10 meters at sa bigat na 18,688 kilograms. Ito ay matatagpuan sa baybayin ng Leti at Sursugon. Ang isdang ito ay protektado ng gobyerno ng Pilipinas. Philippine Tarsier Ang hayop na ito ay matatagpuan sa Bohol's Chocolate Hills. Ang hayop na ito ay isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo. Ang katawan nito ay may sukat lamang na 3.5 inches hanggang 6 inches at buntot na nasa sukat din na 6 inches ang haba. Blow na parok. Nagtataglay ang ibon na ito ng magandang kulay. Ito ay matatagpuan sa Puerto Princesa Subterranean River National Park. Masyadong bumaba ang populasyon ng ibon na ito dahil sa gawa ng tao. South Sea Pearl Oyster Pearl of the Orient Ang mga perlas na hinubog ng mga oyster shell na ito ay sadyang kayamanan ng bansang Pilipinas.